sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Qualifizierte Dolmetscherinnen und Dolmetscher sind für die Sprachmittlung, insbesondere in Gerichtsverhandlungen, in strafrechtlichen Ermittlungsverfahren sowie in notariellen Angelegenheiten unverzichtbar. Die allgemeine Beeidigung von Dolmetscherinnen und Übersetzerinnen dient dabei als Qualifikationsnachweis und ersetzt die Beeidigung im Einzelfall. Die Voraussetzungen und das Verfahren der allgemeinen Beeidigung von Dolmetscherinnen und Übersetzerinnen für gerichtliche und notarielle Angelegenheiten sind im Saarland bislang einheitlich im saarländischen Ausführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz geregelt. Am 1. Januar 2023 ist nun das Gesetz über die allgemeine Beeidigung von gerichtlichen Dolmetschern in Kraft getreten. Das Gerichtsdolmetschergesetz enthält bundeseinheitliche Regelungen zur allgemeinen Beeidigung von DolmetscherInnen, die zur Sprachenübertragung in Gerichtsverhandlungen hinzuzuziehen sind. GebärdensprachdolmetscherInnen und ÜbersetzerInnen sowie die Sprachmittlung in staatsanwaltschaftlichen und notariellen Angelegenheiten erfasst das Bundesgesetz hingegen nicht. Mit Inkrafttreten des Gerichtsdolmetschergesetzes wurde die landesrechtliche Regelung für den Bereich der gerichtlichen DolmetscherInnen obsolet. Zudem gelten bundesrechtlich nun höhere Qualifikationsanforderungen für gerichtliche DolmetscherInnen als landesrechtlich für die übrigen SprachmittlerInnen. Durch den vorliegenden Gesetzentwurf sollen daher die landesrechtlichen Beeidigungsregelungen für diejenigen SprachmittlerInnen die vom Gerichtsdolmetschergesetz nicht erfasst werden, an die Regelungen des Gerichtsdolmetschergesetzes angepasst werden. Dies dient der Schaffung eines einheitlichen Befähigungsstandards sowie eines einheitlichen Beeidigungsverfahrens für DolmetscherInnen und ÜbersetzerInnen, die im gerichtlichen, im staatsanwaltschaftlichen und im notariellen Bereich tätig sind. Infolge dieser Anpassung müssen sich auch SprachmittlerInnen die noch nach den bisherigen landesrechtlichen Vorschriften allgemein beeidigt wurden, neu beeidigen lassen. Diesem Umstand wird im Gesetzentwurf durch eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2027 sowie durch gebührenrechtliche Entlastungen auch Rechnung getragen. Ausgehend von einer Änderung des Betreuungsorganisationsgesetzes mit Wirkung vom 1. Januar 2023 sieht der Gesetzentwurf überdies eine Gebührenbefreiung für ehrenamtliche BetreuerInnen vor, soweit diese zum Nachweis ihrer persönlichen Eignung und Zuverlässigkeit eine Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis vorlegen müssen. Da eine solche Pflicht zuvor nicht bestand, entgehen dem Land insoweit keine bislang generierten Einnahmen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, uns liegt ein umfassend vorbereiteter Gesetzentwurf vor, dessen Neuregelungen erforderlich sind, um insbesondere einen einheitlichen Qualitätsstandard für allgemein beeidigte DolmetscherInnen und ÜbersetzerInnen im Saarland zu gewährleisten. Ich bitte daher um Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf. Vielen Dank.